হ্যালো প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আমরা আজকে সেকেন্ড এপিসোডে চলে এসেছি জেএনবিএসটি ম্যাথ ক্লাসে জহরনবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার যে অঙ্ক ক্লাস সেই অঙ্ক ক্লাসের দ্বিতীয় এপিসোডে আজকে আমরা আলোচনা করব সংখ্যা তত্ত্ব বা নাম্বার সিস্টেমের একটা বিশেষ কৌশলকে শিখে নেওয়ার জন্য সেই কৌশলটি কি সেটা হচ্ছে এক অঙ্কের সংখ্যা দুই অঙ্কের সংখ্যা তিন অঙ্কের সংখ্যা কাকে বলে সেটা যেমন জানা এবং এক অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে দুই অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে তিন অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে সেটাকে মনে রাখার সহজতম একটা পদ্ধতি যেটাকে ম্যাজিক সূত্র বলবো ম্যাজিক সূত্র অনুযায়ী মনে রাখবো কি করে এবং সেই ভিত্তিমূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা সেটাকে বুঝে নেব আগে ভিত্তিমূলক আলোচনা দিয়ে বুঝে নিতে হবে তারপরে ম্যাজিক্যাল সূত্র দিয়ে আমরা মনে রাখবো সারা জীবন কোনো দিন ভুল করব না এই বিষয়টিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখো তাহলে সারা জীবন মনে রাখতে পারবে তুমিও তো দেখা যাক যে অঙ্কের যে চ্যাপ্টার রয়েছে সংখ্যা তত্ত্ব সেখানে এক অঙ্কের সংখ্যা কি যে সংখ্যার মধ্যে একটি মাত্র একক থাকবে বা ইউনিট থাকবে বা একটাই কোন বস্তু পাবো যেমন এক কয়টা আছে এখানে একটা আছে দুই এখানে কতগুলি একক আছে একটাই আছে তিন একটা আছে চার একটা আছে তাহলে এক থেকে নয় পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলির নাম হচ্ছে এক অঙ্কের সংখ্যা দুই অঙ্কের সংখ্যা কাকে বলে যে সংখ্যার মধ্যে দুটো একক পাবো তাকে বলবো দুই অঙ্কের সংখ্যা যেমন দশ এক আর শূন্য এগারো দুটো এক বারো এক আর দুই তাহলে দুটো করে একক পাচ্ছি তাহলে দশ থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সব কটি সংখ্যার নামই হচ্ছে দুই অঙ্কের সংখ্যা তিন অঙ্কের সংখ্যা একশো থেকে শুরু হলো একের পরে দুটো শূন্য এক দুই তিন কটা একক পাচ্ছি তিনটে নশো নিরানব্বই পর্যন্ত এক দুই তিন কটা একক পাচ্ছি তিনটে তাহলে একশো থেকে নশো নিরানব্বই পর্যন্ত প্রতিটা সংখ্যাতে তিনটে করে একক পাওয়া যায় এই সংখ্যাগুলিকে বলা হয় তিন অঙ্কের সংখ্যা চার অঙ্ক পাঁচ অঙ্ক বলে একই রকম ভাবে বলবো তো এক অঙ্কের সংখ্যা দুই অঙ্কের সংখ্যা জানার পরে আমরা চলে যাব যে এক অঙ্কের সংখ্যা কয়টি এক অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে এটা আমরা গুনেই বলতে পারি যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নটি আছে শূন্যকে বাদ দিয়ে আমরা ধরব শূন্যকে হিসাবের মধ্যে আনব না শূন্যকে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে নটি এক অঙ্কের সংখ্যা আছে এবার যদি প্রশ্ন করা হয় দুই অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা দশ থেকে শুরু করব দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো করে গুনতে থাকবো গুনতে গুনতে নিরানব্বই পর্যন্ত গিয়ে দেখব কটি তিন অঙ্কের যদি বলে একশো থেকে শুরু করব নশো নিরানব্বইতে চলে যাব গুনতে গুনতে কটি কিন্তু এইভাবে যদি আমরা গুনতে থাকি তাহলে আমাদের অনেক সময় দরকার হবে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে দুটো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি যে কম সময়ে সঠিক উত্তর অর্থাৎ সময় বেশি নষ্ট করব না আর ভুল করব না তবেই আমি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকব এবং আমি চান্স পাব অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তো এইভাবে গুনে গুনে করা যাবে না এটা বুঝতেই পারছো তোমরা এবার কি করব একটা ভিত্তিমূলক জিনিস আমরা দেখে নেই যে পদ্ধতিটা কেমন দুই অঙ্কের সংখ্যা তাই তো দুই অঙ্কের সংখ্যা শেষ কোথায় নিরানব্বইতে সেই দুই অঙ্কের সংখ্যা নিরানব্বই পর্যন্ত সবই কি দুই অঙ্কের না এক থেকে নয় পর্যন্ত এক অঙ্কের না তাহলে এই এক থেকে নয় পর্যন্ত যে এক অঙ্কের গুলো আছে এই নিরানব্বই থেকে সেই কটাকে বাদ দিলে কারা পড়ে থাকবে দুই অঙ্কের তাই আমরা এখানে পেয়েছি নিরানব্বই মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু নব্বই এই নব্বইটি আছে দুই অঙ্কের সংখ্যা তিন অঙ্কের সংখ্যা যখন বলবো তিন অঙ্কের সংখ্যা শেষ কোথায় নয়শো নিরানব্বই নয়শো নিরানব্বই তার মধ্যে এক থেকে নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত সবকটা সংখ্যায় কি তিন অঙ্কের না তার মধ্যে এক থেকে নয় পর্যন্ত আছে এক অঙ্কের দশ থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত আছে দুই অঙ্কের তা আমি নিরানব্বই পর্যন্ত এক অঙ্ক আর দুই অঙ্কের সংখ্যাগুলো রয়েছে যারা তাদেরকে সরিয়ে দিই তাহলে পড়ে থাকবে কে তিন অঙ্কের গুলো তাই আমরা কি করলাম নশো নিরানব্বই থেকে নিরানব্বই বিয়োগ করলাম পেলাম নয়শোটি তাহলে তিন অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে নয়শোটি এখান থেকে গুনতে শুরু করে এই পর্যন্ত আসলে আমরা গুনে দেখব নশোটি আছে তো এই যে ভিত্তিমূলক আলোচনাটা আমরা করলাম এটাকে এবার একটা ম্যাজিক সূত্র দিয়ে আমরা মনে রাখবো যদি বলে এক অঙ্কের সংখ্যা কটি আছে নটি 
দু অঙ্কের সংখ্যা কটি আছে কয় অঙ্কের বললো দুই অঙ্কের তার থেকে একটা কম শূন্য বসিয়ে দাও নয়ের পরে এই কটি আছে যদি বলে তিন অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে কয় অঙ্কের বলল তিন অঙ্কের তাহলে নয়ের পরে তার থেকে একটা কম শূন্য বসিয়ে দাও যদি বলে চার অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে কয় অঙ্কের বললো যেন চার অঙ্কে তার থেকে একটা কম শূন্য বসিয়ে দাও তাহলে যে কয় অঙ্কের সংখ্যা বলা হবে তার থেকে একটি কম শূন্য নয়ের পরে বসালে সেই অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে জানা যায় এবার যদি বলা হয় বারো অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কয়টি আছে তাহলে আমি অনায়াসে বলে দেব নয়ের পরে এগারোটি শূন্য বসাবো দুই চার ছয় আট দশ এগারো এতটি বারো অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে সংখ্যা তত্ত্বে বা হিসাব শাস্ত্রে তো আমরা আজকে জেনে নিলাম একটা ম্যাজিক্যাল সূত্র যে কোন একটা অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে সেটাকে কিভাবে আমরা কোন হিসাব ছাড়া এই হিসাবটুকু করব না পরীক্ষার হলে এই হিসাবটা করার সময় আমার নেই আমি এগিয়ে যেতে পারবো না তাই এই হিসাবটা ভিত্তিমূলক আজকে আমরা শিখলাম আজকের পরে এইটাকে আমরা ভিত্তিমূলক জায়গাতে রেখে দেব মনে রাখব এই জায়গাটা পরীক্ষার হলে বলে দেব যে পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে নয়ের পরে চারটি শূন্যটি এইভাবে আমরা পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় অন্যদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাব দেখতে থাকো আমাদের এই ইনফোসাগর ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলি এবং শিখে নাও ম্যাজিক্যাল সূত্রগুলি পরীক্ষার হলে খুব তাড়াতাড়ি সঠিক উত্তর দেবে তুমি চান্স পাবে তুমি এবং ইনফোসাগর ইউটিউব চ্যানেল এবং সাহা ইনস্টিটিউটের পক্ষে সেটা হবে আনন্দের বিষয় গর্বের বিষয় প্র্যাকটিস চালিয়ে যাও দেখা হবে তিন নম্বর এপিসোডে